good afternoon. Thank you very much for joining. Okay. Welcome to your class number four. Bienvenidos, chicos. Todavía tenemos dos minutos a la una, pero vamos a aprovechar esos minutos en todo lo que los demás pues, se, se unen, ¿verdad? So guys, welcome to your session number four. And, and um, well, just a reminder, solo un recordatorio. Eh, recuerden que para este día, ¿verdad? Al menos entre hoy y mañana debemos haber finalizado las secciones uno y dos. Like, um, don't forget that if you want, si usted quiere, ¿verdad? You can work the, um, the following sections, right? No importa si usted se adelanta, ¿verdad? Puede hacerlo, no hay ningún problema. And eh, también este puede traer sus preguntas, ¿verdad? De otras secciones que no son específicamente las que hemos visto acá. Pero sí puede hacer sus preguntas y con mucho gusto pues, eh, yo se las voy a, a, a contestar. Así que, eh, that's one thing. And then the second one, la segunda, pues ahí en el chat les estoy compartiendo parte de la información que vemos en clase. Y también, pues, no olviden sobre los links que les recomendé, ¿verdad? Para el present simple. So, yesterday, yesterday we had, like, the final uh, review, right, for present simple. And uh, that, that was uh, something related to the third person simple, right? Hablamos sobre la tercera persona singular. Y, pues, muchos de ustedes tenían preguntas, which was something very cool, right? I really liked it. Now, vamos a continuar entonces este día con session number four. That's going to be uh, for September 30th, right? Finally, we finish September. Y vamos pues al último bloque ya del mes, right? October, November, and December. And then we're done with, two, with 2021. So, guys, uh, what is the objective for uh, today? One of them, uno de ellos, por supuesto, right? And it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses and apartments, right? So this information is pretty cool because actually sometimes we need to know, right, how to say certain things, right, in, in English. Now, the first uh, section, 2.1, right, it is about, you know, the parts of the house. And we're going to check the vocabulary right now, right? I'm going to... Uh, I mean, ask you if you have questions or if you know more uh, vocabulary about it, right? La primera parte es vocabulario, right? We have two different places, okay? We have the house and the apartment, okay? Now, apartment. Apartamento, pues, en inglés, en norteamericano, por decirlo así, decimos apartment, pero en inglés británico decimos flat. Right? Flat. Así como se los escribe en el chat. Eso es inglés británico. You can come to my flat, they said, right? Voy a venir a mi apartamento. Flat. Now, and sometimes uh, there are some houses that have first and second floor, right? So first floor and second floor. Primera y segunda planta, right? And that's something um, that... Uh, it's very popular in, in the country, right? In the country, it's popular. Now, here on the um, picture, right, that you're seeing on the screen, we have the first floor and the second floor, okay? Uh, in the first floor, we have the dining room. Dining room. And then also we have the living room, right? The living room. And then we have the kitchen, right? We have the kitchen, which is a very small section. The laundry Hi, room. Hey, good afternoon, Ricardo. Welcome. I'm sorry I'm late. Oh, no, that's okay. We understand. And actually, you're just two minutes late. As you can. Thank you very much for joining. That's of course. Okay, so then I was saying that uh, we have the stairs, right? We have the stairs, and you have to go up the stairs so you can go to the second floor, right? And we have the garage. Then uh, on the second floor, right, we have the bedroom. Okay, we have two different bedrooms, one, two, three different bedrooms, right, which looks amazing, right? That would be wonderful. Then you have a closet and there's like a hole, right? 
And then you have the bathroom and the stairs, right? The stairs to go down to the first floor, okay? So now the question is, do you know the meaning of all the words? ¿Saben el significado de todas las palabras? O tienen preguntas. Remember to raise your hand. Levante su mano para preguntar. Questions? Ok, dígame, eh, María. What is jar? What is? Jar, jar. Oh, the jar. Ok, um, very good. Jar mm -hmm. is patio, right? That's probably mm -hmm. the difference I have between garden and patio, ok? Incluso le llaman patio ellos, ¿verdad? Pero it, también es como un jar. So jar, in that case, um, it's, you know, that uh, plain, you know, uh, section of the house. Es como un, un patio, un lugar donde usted puede poner otras cosas adicionales. Y tenemos garden, pero un garden ya es un jardín, o sea, ya es con plantas, flores, etc. So that's garden. Mm -hmm. Then, good afternoon. The, 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 garden, the garden, maybe the... <laughs> La parte de atrás, in the green, or the picture, maybe? Eh, no, en este, es que el jardín en sí es donde usted tiene flores, ¿verdad? El jardín ah, okay. usted tiene flores, árboles con fruto, etc. Y pues generalmente en los patios solo vemos como pequeños arbustos, ¿verdad? O en la uh -huh. parte de enfrente, ajá. Pero garden en sí, it's when you have flowers, when you have... Um, uh, trees, right, and when you have a, a different variety, una variedad distinta ya de, de otras plantas, right? So that's a garden. Okay. Hi, okay. El York is in part. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Any other question? Question time? Okay, here on the chat, I can see that someone is asking about hole. Hall is pasillo, H-A-L-L, -L, pasillo, that's the hall. As you can see, give me one second. Okay, as you can see here, okay, it's like a, like a little hall, right? And um, sometimes, bueno, generalmente, no sé si ustedes se recuerdan, pero en la escuela o en el colegio, nos decían, nos vamos a reunir en el hall, decían, o sea, en el pasillo, right? So that's the hall. And then, that's about the house. Con respecto al vocabulario de la casa, ¿estamos completos or do you have questions? Yes, teacher, I have a question. Um, how yo le he escuchado que lo traducen com, como salón. Depende del lugar donde estemos también. Mm, no, es porque salón sí sería un lugar diferente. O oh, no, o en este caso puede ser un lugar techado, ¿verdad? Pero siempre es una sección donde uno tiene acceso a otros lugares. Eso es un hall, right? Si usted camina, usted tiene acceso a otros lugares. Porque un salón sí es un, ya es cerrado. En cambio, el hall es abierto. Right? That's, no tiene como un, un algo específico que se hace en él, sino que él da acceso a otros lados, según yo lo entiendo. No sé si contesto su pregunta. Yes, thank you. You're welcome. Ok. So, any other question? Give me one moment, guys. Okay, now let's move on to the second one. Okay. Let's move on to the apartments, right? Or flats, as they call them in British English, right? So, in the apartment, right, we have, well, apartments generally they are very small, right? So, they're not big. So a house is a lot bigger. It's mucho más grande que un apartamento. So generally, apartments are very small. And as you can see, it has only one bedroom, right? Uh, one bedroom, we have a closet inside the bedroom. And then inside the bedroom, we have the bathroom, right? There's a very, very small uh, section for the dining room. Um, we have the living room, which is a lot bigger, ¿verdad? And then here we have the kitchen, right? And the elevator, right? This is the elevator. So you have to go to this entrance so you can access through the elevator. So this is, you know, a um, the, the, the information about the apartment, right? 
So I'm going to repeat the names. Voy a repetir el vocabulario nuevamente y usted ahí sin activar su micrófono, su micrófono puede practicar. Okay? So first floor. First floor. Second floor. Second floor. Dining room. Dining room. Living room. Living room. Kitchen. Kitchen. Laundry room. Laundry room. Stairs. Stairs. Garage. Garage. Bathroom. Bathroom. Closet. Closet. Hole. Hole. And then elevator. Elevator, right? And here, down, you have the lobby, right? O es un recibidor. ¿Dónde está la recepción? Eso es un lobby. Then you have the lobby. Cuando usted va a un hotel, dicen, ahí nos vemos en el lobby. <laughs> o si usted va a otro lugar, un edificio, ¿verdad? Que tiene, que comprende varias oficinas, nos vemos en el lobby. O sea, nos vemos en el recibidor, en la recepción. Then, no me preguntaron, pero laundry room es el cuarto de lavado, right? Acá, pues, en nuestro país no acostumbramos a tener un espacio específico o un cuarto específico para el cuarto de lavado, right? Okay. But generally, it's like we have it, like that. And then we have the stairs, que son las gradas, right? Stairs. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta, chicos? No, teacher. Very good. Excellent. Let's move on. Now, the second thing that we're going to check es algo que ya vimos. ¿Se acuerdan que les comenté que la unidad, que la sección 1 y la sección 2 compartían tema y en este caso es present simple? Pero, eh, pues, ya más que todo con, con preguntas, ¿verdad? Que son lo que vamos a ver acá. Así que ya vamos a regresar. And also, we're going to check a little bit on um, uh, another topic. Vamos a ver otro tema también este día, que es de Defender R, muy probablemente a media clase, ¿ok? So by the end of this class, you will learn how to respond. Aunque ustedes ya saben cómo, porque ya lo vimos. How to respond to just no questions in the simple present. Okay? Additionally, you will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Right? So now let's take a look. Aquí ustedes pueden ver el objetivo en español. Esta información. Si usted, se ve acá, si usted ve acá, van los puntos que están dentro de la plataforma. Yo sigo la secuencia de la plataforma. Now, there's a conversation over there, right? And there's a conversation between Linda and Chris about an apartment, right? And Linda is sharing some news. Está compartiendo unas noticias. ¿Cuáles son esas? So she has a new apartment, okay? So, first, I'm going to read the conversation. Yo leo la conversación, and then I'm going to ask some of you to volunteer and read it. Well, Linda says, guess what? I have a new apartment. That's great. What is it like? What's it like? I'm sorry. What's it like? It's really beautiful. It is, is it very big? Well, it has a big living room, a small bathroom a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, lo voy a leer nuevamente. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very deep? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Oh, on Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, so do you have questions about the vocabulary? Preguntas del vocabulario, chicos? 
No fue. Can you, can you repeat the pronunciation of the link that said on Lake View, right? Oh, Lake View Drive, Lake View. Lake, Lake View. View. No, Lake okay. Lago View, Vista Lago, Lake View. Uh -huh. Lake View, okay. Thank you. You're welcome. Any other questions, guys? No questions, okay. Si no hay preguntas, me gustaría tener dos voluntarios, two volunteers to read the conversation. Okay, Ricardo, ayúdeme con Chris. Y no sé, María, si usted va a participar porque dejó la manita arriba. O si va. No, teacher. Give me say word. Ah, okay, no problem. ¿Alguien? No problem, María. So, ¿alguien más que nos ayude con la conversación con Ricardo? Raise your hands if you want. Okay, Anita, thank you very much. Okay, Anita, ayúdenme con Linda and Ricardo, please help me with Chris. Okay. Guess what? I have a new apartment. 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 That's great. What is it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it adds a big living room. A small bedroom, a bathroom, a kitchen, and a kitchen. Where is it? Um, Lake Dry. Oh, nice. Does it have a new view? Yes, it, it does. It has a great view of a, another apartment building. Excellent, guys. Very good, okay? So yes, that is correct. When it comes to the questions, y es algo que vimos el día de ayer, ¿verdad? When it comes to the questions, remember, si estamos hablando de yes, no questions, nuestra respuesta van a ser yes, I do, or no, I don't, yes, she does, or no, she doesn't, etc. Right? Así que gracias, chicos, por la ayuda. Now, eh, el nombre de la, del lugar, el, bueno, en Estados Unidos, no sé cómo, pero un drive es como, I don't know, como una residencial, algo una sección llena de casa, ¿verdad? Entonces, Lake View es el nombre del lugar donde, donde está el apartamento, ¿verdad? Lake View, ¿ok? And then, building. Acá, acá está, ¿ven? ¿Sí? Building es como que esa U no estuviera ahí. Building. Building. Mm -hmm. Now, let's see. What is the question that we can find here? Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la yes, no question dentro de esta conversación? ¿Alguien la puede identificar? ¿Cuál es la yes, no question que tenemos aquí? That, does it have a view? Uh, Very good, excellent, guys. Does it have a view? Let me do something. Voy a dejar de compartir. Eh, solo la presentación y voy a compartir la pantalla porque quiero que me bloquee la notificación. No, no, that is correct, right? So, does it have a view? Very good. Does it have a view? Ok. Entonces, si yo me pongo a analizar, vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuáles son todos los elementos que yo necesito para las yes, no questions? Veamos. Fears, the bear. Eh, auxiliar, ah, auxiliar, muy oh. auxiliar, muy bien. ¿Qué sigue? The pronoun. Ok, the pronoun. Y en este caso, sí tengo un pronombre, pero esta posición a quién le pertenece. En tercera persona. Sí, puede ser tercera persona, the... uh -huh. pero se llama el subject. Pero aquí Or... tenemos un pronombre, como nos decía ella, yo sí. ¿Por qué? Porque ella, en vez de, perdón, la persona, en vez de decir the apartment, ¿qué dice? Mm -hmm. It. It, muy bien. Exacto. Entonces está usando un pronoun, está usando it en vez de decir the apartment. Teacher, ¿y por qué ella no menciona apartment? Porque esa es la función de los pronombres. Los pronombres entran a sustituir, eh, a sustituir exactamente, ¿verdad? Lo que yo ya mencioné, porque yo no voy a decir en the apartment, en the apartment, en the apartment. No, ¿verdad? Entonces se va a oír bien repetitivo. Entonces, uh -huh. para evitar eso, que yo uso los pronombres. Así que muy bien. El, el, el pronombre es it y pues está haciendo referencia al apartamento. Muy bien. Entonces, luego de que yo ya tengo mi subject, ¿qué más necesito? Verb. Verb. Bien. 
Y este verbo Originally como, for. Muy bien. Y lo que yo les escribía para que se acordaran es el BF, que les dije que no es de best friend, ¿verdad? No es best friend, sino que es base form, ¿ok? Es base forma form. base. Uh -huh. Quiere decir que yo no voy a modificarlo, no voy a cambiarle nada. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo mi, mi auxiliar, el auxiliar pues cumple esa función. Muy bien. Entonces aquí tengo ha. Y finalmente, ¿qué necesito acá? Bueno, dos elementos. Complement. Muy bien. Plus complement. Ok, complement. Y al In final, muy bien, necesito un, uy, perdón, un question mark. Muy bien, excelente. Entonces, estas son mis preguntas, ¿verdad? Y yo, pues, perfectamente puedo, eh, ok, yo perfectamente puedo saber si mi, si mi pregunta está correcta, solo para, solo la, al ver cuáles son los elementos que tengo. Does it have a view? Right? Does it have a view? Muy bien. Y luego, pues, la respuesta es una respuesta corta. ¿Qué responde? Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Muy bien. Yes, yo buscando lo Yes, it does. ¿Ok? Yo lo que les comentaba el día de ayer y el, y el día anterior a ese es que, eh, pues, siempre mi respuesta corta va a ser acorde con, con, mi, con mi pregunta. Does it. Yes, it does, right? Do you? Yes, I do. Does she? Yes, she does. ¿verdad? Entonces tiene que concordar con la pregunta también. ¿Ok? Now, another example. Vamos a ver, veamos otro ejemplo. No lo tenemos acá, ¿verdad? Pero vamos a ver. Uh, bueno, ustedes chicos, vamos a ver si me pueden dejar ahí el, el, en, la, en, el, en el chat algunos ejemplos. En el que chat le, le he puesto unos, teacher. Veamos. En el chat que están en la plataforma. Son preguntas las que tenemos que hacer con eso. Ah, ok, ok. Eh, Patricia me dice. Oh, so usted tiene preguntas con eso que me, que me ha escrito ahí. Patricia. Permítame. Vamos a ver, ¿en qué sección está eso? Vamos. La sección 1. Lo último de la sección 1. ¿Y tienen el número? Se lo voy a dar. Sí. Ah, eso, eso se, eh, se los había comentado, ¿se acuerdan? Cuando tengan preguntas de la plataforma, apunten la, la sección y el número de ejercicio porque aquí lo resolvemos en vivo. Veamos, tengo el 1.3, ¿estará por acá? No. Tengo el 1.10, ¿estará por acá? Yo creo que sí. Aquí está. Dice, at start of 8 o'clock this class. Muy bien. Creo que, de hecho, Patricia, nos cae muy bien aquí, fíjense, en el tema. Vamos a ver. Sí, por eso se las puse ahí, porque estamos armando question con. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Acá tenemos los elementos, tenemos, bueno, es más, lo vamos a pasar de acá, donde lo tiene Patricia, y lo vamos a poner aquí. Veamos. Ah, es ahí arriba, ¿verdad? Es esta. Ok, muy bien. Very good. Vaya, chicos. Ya que tenemos todos esos elementos, lo que vamos a hacer es que los vamos a ordenar. Vale. Primero dice que necesitamos un auxiliar. Pero no lo tenemos porque lo primero que debemos hacer es buscar el sujeto, el subject, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a ver, ¿es una yes no question o es una information question? What do you think? Information question. Information question, very good. So, ¿cuál es la diferencia entre la fórmula de las information questions y la yes no question? Decía. The WH word. Ah, muy bien. Exactly. ¿Verdad? Que al principio tenemos una WH word. O algunas veces tenemos una WH phrase. ¿Cómo es típico una WH phrase? Quiere decir que no solo va el, el WH word, sino que va acompañado de otro elemento, que es lo que yo ando buscando. ¿Se acuerdan que ayer hacíamos unos ejemplos y decíamos? Where do you live? Where? 
cuando yo pregunto, where do you live? Yo quiero un lugar, a place. Si yo pregunto, eh, when, ¿ok? When do you study English? ¿Cuándo? In the afternoon. O sea, necesito un tiempo. Entonces, eso es una WH word. Pero en este caso, si yo quiero saber algo más, como por ejemplo, how old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál va a ser la, el principio de la, de la pregunta? Es how old. ¿Verdad? Vaya, ¿qué es lo que estamos buscando acá, chicos? Miren la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Time. Muy bien. Excelente. Time. Entonces, ¿cómo voy a comenzar yo la pregunta? What time? What muy time? Bien. Excelente. What time? Ok, muy bien. Tenemos ya el primer elemento. What time? Ok, aquí vamos con el WH word. Ahora vamos con el auxiliar. Ok. Do. ¿Por qué do? Because it's a singular. The person. Uh, the person. Ok. The... Ok. Pero ¿cuál es el sujeto? You. you. Muy bien. Excelente. Por eso es que es do. What time do. Y luego sigue mi subject. You. Que ustedes me lo acaban de decir. Después del sujeto, ¿qué sigue, chicos? Verb. Ver. Ok, ¿y cuál es el verbo? It. It. Muy bien. It. Excelente. Y luego, ¿qué sigue? Lunch. Complement. El complemento. Ok, ¿y cuál es el complement? Lunch. Lunch. Muy Lunch. bien. ¿Y al final? The question mark. Very question mark. Good. Entonces la pregunta nos queda, what time do you have lunch? ¿Y? ¿Y cómo sé que mi pregunta you está have, correcta? Do you eat, perdón. Ah, eso, eso es cierto. Gracias. Esta pregunta, ustedes, bueno, no la pregunta, sino que la frase, usted puede usar it, have, or eh, it, have. No, solo esas dos, eat and have, ¿verdad? Ya sea lunch, ¿verdad? Puede ser lunch, puede ser dinner, puede ser breakfast. ¿Ok? Entonces puede usar eat or have. Cualquiera de los dos mm -hmm. está correcto. ¿Ok? Now, what time do you eat lunch? Right? Y la pregunta está correcta, ¿verdad? Luego, tenemos otra que ya nos puso por acá, que era eh, una sobre Pero la hora de la Y lleva signo de preguntas si es information question. Así es, es correcto. Si es information question o si es yes no question, siempre deben Pero, de llevar el signo En la plataforma yo la puse sin el signo de pregunta y me salió bueno. Es porque ya está ya. Porque no ya va. Necesita. Uh -huh. Ajá. Es porque como ya okay. lo tiene en la, en, la, en la plataforma, ya no necesita agregarlo. Solo hay que poner atención a los que a los que ya traen, ¿verdad? Porque a veces hasta traen ya el punto y no hay necesidad uh -huh. de ponerlo, pero algunas veces sí hay que poner el punto y por eso no nos toma como correcto. ¿Ok? Uh -huh. Now, you're welcome. Now, let's continue with the follow, ¿ok? So, let's see. Esta, esta, ¿Cuál es la, la, la respuesta de esta pregunta? Veamos. Ya, acá está. ¿eh? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la respuesta? No. Muy bien. No. Muy bien. Es un no. Entonces, ¿qué es lo que voy a armar? The question. ¿Qué tipo de pregunta? Yes or no question. Muy bien, excelente. I'm going to add a yes no question. Right? Entonces, me voy a traer esta fórmula que es la misma que la otra con la única diferencia que esta tiene el WH word acá. ¿Ok? Entonces, mm -hmm. vamos a bajar acá y lo vamos a dejar así, muy bien. Entonces, lo primero, como es una yes no question, ¿verdad? Que voy a identificar. ¿Cuál es el sujeto? Does. Uh -uh. No. Sí, ok. La pregunta empieza con dos. Está bien, uh -huh. porque incluso aquí se los incluye, ¿ves? Okay. This. This. ¿Esta qué? Porque solo dice no está. No this, está this, ah, this class. Muy bien. Ok. So, dos. This class. Ok. Ya tengo el auxiliary, ya tengo el subject. Ahora sigue el verbo. ¿Cuál es el verbo? Star. 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 Ok. Ya tengo el verb. Ahora me falta mi complemento. ¿Cuál es el complemento? Eight o'clock. At eight o'clock. Excelente. At eight. 
o'clock. Okay. Can you can you dance? Perdón. Eh, no es que alcance a ver cuando escribe usted la respuesta porque lo cubre. Eh, la pan... Excelente. Gracias. Sí, sí, va. Okay. Eh, ahí está. So, I'm going to share with you this. Se lo voy a compartir aquí en el chat. Yo solo. Okay. Uh -huh. okay, very good. Right. So, there you have the information. So, contesto su pregunta, eh, Patricia. Patricia. Yes, teacher, gracias. Very good, you're welcome. Okay. Este. Um, Genevieve. ¿Cómo se pronuncia su nombre, perdón? Genevieve. Genevieve. No, no la encuentro, quiero ver. Señorita Mendoza, perdón, ¿me puede decir su nombre, por favor? Y que no sé si yo lo estoy leyendo bien. Es Genevieve Gómez. Genevieve, ah, pues muchas gracias. Sí. Bueno, en, esa, en este caso no se preocupe, ¿verdad? Eh, esa es nuestra cuarta clase, ¿verdad? Si usted se va al correo que le mandaron de inglés corporativo, ahí va a encontrar usted un link para un canal de YouTube. Ahí puede ver las otras tres clases que tuvimos, la que tuvimos el lunes, el martes y el miércoles, ¿verdad? Okay. Para que se ponga okay. el día. Eh, una pregunta, ¿ya se agregó el chat? Eh, no, no me han correo, agregado. Es que en el correo que le mandan, le mandan unos links. En uno de esos links dice WhatsApp Group. Usted le va a dar clic. Okay, lo voy a chequear. Que, ajá, que dice WhatsApp. Y cuando usted se haya agregado, yo le voy a dar reenviar a todo el material que les he enviado a ellos a través de WhatsApp, ¿ok? Ok, ok. Thank, Thank you. you. Un placer. Thank you. Okay, guys. So, any other question that you may have? ¿Alguna otra pregunta dentro de la plataforma? What I'm doing. Dígame, Fátima. No, teacher. Ah, okay. Thank no problem. Vaya, chicos. Si no teacher, hay otra pregunta. Sí. Teacher, solo sí. como un aporte, me pasó en el módulo, en el módulo uno que... Bueno, que en inglés igual hay que respetar las eh, letter, 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 capital, porque igual no las acepta. ¿no? Sí, es correcto. That is true, right? Algunas veces, pues, es bien caprichosa a veces, ¿verdad? Dependiendo del apóstrofe que usted está utilizando, porque hay dos, una que es inclinada a su, a su derecha, ¿verdad? Otra que es recta, entonces la que es recta es la que debe usted utilizar. A veces no es que la respuesta esté mala, sino que no está oh, tomando ciertos... Eh, Um, um, well, characters es en inglés pero en español es como ciertos eh, ciertas letras que nosotros tenemos o símbolos verdad entonces hay que tener cuidado con eso y lo que dice Ricardo es cierto cuando en inglés bien, todo, bueno en nuestro idioma también cuando iniciamos una oración siempre debemos iniciar con mayúscula verdad si usted no inicia con mayúscula o no incluye los nombres con mayúsculas los nombres propios entonces se irá con Ok, guys, so let me continue then with, um, with the information that I have on the presentation, okay? So that was about the, about the presentation. So there you have, do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Does Chris live in a house? Yes, he does or no, he doesn't. Do the bathrooms have windows? No, they don't. Well, I'm sorry, yes, they do or no, they don't, right? Does the house have a yard? Yes, it does, or no, it doesn't, right? So that is structure. Esa estructura es exactamente la misma que acabamos de ver acá, mm -hmm. okay? Y la única diferencia es que cuando yo tengo una WH word, va antes que todo lo demás. And that's it. Mm -hmm. okay. Now, let's continue. Ese es el, no, el 2.4 del the knowledge check, ¿verdad? Y aquí también lo mismo. Volvemos a practicar el do well y el do. ¿verdad? Entonces, acuérdense, la sección 1 y 2 debe de quedar finalizada entre hoy y mañana, porque el día de mañana ya se pasa, eh, la, porque nosotros vamos pues, revisando, viendo sus notas. Recuerde que al final tiene que llegar al 80% para poder eh, obtener su certificado. Now, let's go ahead and check a little bit of, of furniture, right? Now, ya en esta parte de acá, vamos con el 2.4, ¿verdad? 
Luego en el 2.5 que tenemos el objetivo y en el 2.6 que ya encontramos el vocabulario. Okay. We have already talked a little bit about the house and the apartment vocabulary, right? And now what we're going to do is that we're going to talk a little bit about the things that we have in the house, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, voy a usar el, el puntero, permítanme. Um, this one, okay? So the, here we have the armchairs, right? So armchairs are those, you know, um, por cierto que yo en uno de esos me siento porque I think it's very comfortable, pero the armchair is, you know, like the small one. Es del juego de sala generalmente pues es como los pequeñitos, solo que el armchair es menos bulky, o sea, ¿cómo puedo decirlo? No es tan grandote, sino que es más pequeño, right? So those are the armchairs y está el sofa, right? Estos son los, los armchairs y este es el sofa. Entonces, a este generalmente decimos sofa, pero mm -mm, estos se llaman armchairs en inglés. Armchairs. Armchairs. Mm -hmm. Then, we have the next one. We have the stove, right? Stove. Stove. That's la cocina, right? So, in that case, you have to be very careful because sometimes we say kitchen, pero kitchen es el lugar donde nosotros cocinamos. La, el stove es la cocina, the stove, right? El espacio. Ajá, uh -huh, that's just the, the, the room, el, el pedacito, ¿verdad? The room is the kitchen, and where you cook, right, is the, the place in room. ¿Perdón? The place room, or room place. No, and porque... When, when we say uh, kitchen, we refer a the room place. Es la misma, fíjense que es lo mismo. Usted puede decir, okay. is the room where you cook? O oh, is the place where you cook. Uh -huh. Ok. Uh -huh, yo, te voy a poner aquí en este. Um, okay. Ok. Solo déjenme ver. I have to select all of you. The kitchen. The kitchen is the room where you cook. So, we can say, como no se sé si, is the kitchen is the place where you cook. Okay. Room or place. Mm -hmm. Una de las dos. Now, the next word is curtains, right? The curtains are the ones that you put, you know, um, in front of the windows so people don't see through. Right? So people don't see through. Sometimes we decorate and we add pictures, right? Sometimes we decorate and we add pictures, you know, to the rooms. Or you can add paintings, then I'll be pinturas. Then we have the clock, ¿verdad? Y pues hay dos tipos de relojes. Tenemos el de muñeca, que es el watch. Y tenemos el clock, que es el de pared, right? Entonces tenemos watch, ¿verdad? Que es el de pulsera. Y tenemos clock, que es el de pared, okay? Then we have the bed, right? Bien bonita la cama, you see? Very beautiful. Okay. Now, uh, that would be a very expensive bed, right? Hoy en día un modelito así es más caro. Then you have um, the desk, right? Now, desk es para escritorio y es para pupitre. Right? Both are the same. So, desk. And here you have lamps, right? Lamps. Um, the television, right? The television or TV. Generalmente, pues, people call it TV, right? Okay. Then you have a rug, rug, okay, alfombra, rug. Then you have the refrigerator, refrigerator. ¿Hay alguna otra forma corta de decir refrigerator en inglés? Sí, generalmente la gente no le llama así, sino que le llama fridge. Okay? Fridge, okay. The freezer, el freezer ya es el congelador en la parte de arriba, okay. Yes, yes, right. Okay. Entonces tenemos fridge, en vez de decir refrigerator, decimos fridge, okay? And then we have also the mirror. Some people like that, some people don't, right? So mirror in my house, I have only one, so I can both of right? And then uh, chairs, right? Chairs. We have a microwave oven, right? Microwave oven. Si usted solo quiere decir, este es un microondas, un horno microondas. Para decir solo horno es oven. 
oven, the microwave, solo microwave. Then you have uh, the dresser. Teacher, ¿qué es un dresser? El dresser es como un gavetero. Ustedes de gavetero si usamos para ropa, si como cosas más personales, eso es un dresser, okay? And then you have the coffee table. Le, bueno, nosotros en, en nuestro país creo que le llamamos una mesita de centro, okay? Pero en inglés se llama coffee table, que es la mesita que va en la sala, right? And that's very short. Tiene short, um, uh, tiene patitas cortas, right? Entonces, esa es la coffee table. Y tenemos la table, right, which is the, the big one, where you have dinner, lunch, etc. Then we have a bookcase, right? The bookcase is, es una librera, right? That's the bookcase, right? Entonces, I'm going to read it again. Lo voy a leer otra vez. Y sin activar su micrófono, puede practicar las palabras, okay? So, we have armchairs. Armchairs. Table. Table, coffee table, coffee table, bookcase, bookcase, dresser, dresser, stove, stove, curtains, curtain, microwave oven, microwave oven. Microwave, microwave, oven, oven, chairs, chairs, pictures, pictures, refrigerator, refrigerator, mirror, mirror, clock, clock. Lamps, lamps, sofa, sofa, rock, rock, bed, bed, desk, desk, television, television. And of course, we have more vocabulary. También hay más. Y se los he preparado. Así que después de la clase les voy a mandar el, el vocabulario que les preparé. Dígame, Anita. One question. What is the uh, difference between the verb wash and ver the singular uh, person? That's a singular. Oh. What is the difference? What? Ok, ah, wash, el verbo uh -huh. y, y el, el verbo reloj. Wash y el reloj, uh -huh. Muy bien, ok, muy uh -huh. buena pregunta. Y uh -huh. todo se relaciona con simple y sencillamente saber que están, es la misma palabra, pero en dos categorías diferentes. Ok, ¿cuáles son estas dos categorías? Number one, que como usted lo dijo, uno de ellos es un verb. Ok, ¿y cuál es el verb? Watch. Okay. Y el otro no es un verb. ¿Qué podría ser la, la otra palabra? ¿Any idea? Es, um, ¿Objeto o cosa? Okay. Object. ¿Y a qué, a qué le llamamos a los objetos, cosas, etcétera? ¿Qué son esos? Subjects. Subjects. Pero subjects son cuando ya los utilizo dentro de una oración. Lo que ellos son... Pronouns. Nouns. Son nombres. Nouns. Uh -huh. Entonces, como nouns, ¿verdad? Tenemos acá a watch, que es un reloj, ¿ok? Entonces, en inglés vamos a encontrar muchas palabras, ¿verdad? Que significan, perdón, que tienen la misma, eh, por decirlo así, la misma, el mismo spelling, pero significado distinto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo me voy, ¿verdad? Si yo me voy a buscar el significado, ¿ok? En este caso, acá, se lo voy a, a compartir. ¿Ven ahí donde dice watch? Yes. Bye, muy bien. Yes. Entonces, cuando yo voy al diccionario, lo primero que yo hago es busco el que es. ¿Qué es eso? ¿Qué part of the speech es? ¿Es un noun? ¿Es un verb? ¿Es un adjective? ¿Es un adverb? ¿Verdad? ¿Es una conjunción? ¿Es una conjunción? ¿Es una preposición? Entonces, en este caso, como noun está acá y aquí como verb. Como verb, ¿qué dice? Look at or observe. Ver, ¿verdad? 
And mm -hmm. then the second one, como nombre, como noun, a small timepiece worn typically on the strap of one wrist. Wrist, muñeca, right? Entonces, es, es la misma palabra, pero en dos categorías distintas. No sé si contesto tu pregunta, Anita. Sí, es que el día de ayer estábamos haciendo, ¿verdad? Usted estaba preguntando de palabras en singular. Sí. Entonces yo puse watch. Esto me dijo el verbo. Entonces yo me refería al watch del reloj. Sí, no, en este caso tiene razón. Probablemente yo en el momento me confundí, pero sí. Mm -hmm. pero, ajá. Quizás si usted me hubiera dicho como noun, ¿verdad? Como noun, ajá, porque yo entendí que era como verb. Pero sí, significan los dos, Anita. Tiene razón. Ok, Hay gracias. Hay disculpas del caso que no le... No mm -hmm. le Ahí no, gracias, que tenía esa ahí duda, ya. pero sí, ahorita ya. ya Hoy estoy. sí. Vale, pues. Gracias. Ya sabe, Anita. Thank you very much for your participation. Ok. So, any other question, guys? Y también, este, Anita, en este caso, pues lo mismo, ¿verdad? Si es verbo, agrego es a la tercera persona y para los plurales también. Reloj, reloj. Ok. So, guys, any other question? No questions, ok. Bien. Entonces, tenemos todo este vocabulario, ¿verdad? Y tenemos different rooms, diferentes habitaciones o secciones, different rooms. In this case, we have the kitchen, we have the dining room, we have living room, and we have bathroom, right? We have, well, here four different sections, right? And you have to distribute, I can distribute, but you have to distribute all the items in the house, right? So, for example, it says my living room has a sofa, a rug, and a television, right? Then my dining room has. What can you find in your dining room, guys? ¿Qué encontramos en el dining room? Stove. The table. Okay, the stove. very good. Very good. Sometimes we find the stove. The chair. Quiero ver. Dining. En inglés. Creo que juego de comedor. Is dining room set, dining room set, or dining room set. Se lo voy a poner en el chat. Esperen. Es como juego de comedor. Yes. Espérenme aquí. Está un poco bien. Is B I N N? Perdón, alguien me dijo algo. Ahí está, dining room sets. Ahí está en, en, en el chat. Eso es como el, el juego de comedor, ¿verdad? Mm -hmm. You can find your dining room set. Very good. Mm -hmm. And then, what else? I mean, what else can you find in your... ¿Qué encontraría yo en su dining room? Refrigerator. Oh, okay. Sometimes we have the refrigerator in the, in the, in the dining room. Very good, right? Refrigerator or fridge. Very good, okay? What about table the living clothes? room? Table clothes. Mm -hmm. Okay, table clothes. Very good. The stove, oven. the oven, right? The oven. Or microwave oven. Or the microwave Picture. oven. Deal. Pictures. Pictures. Very good. Pictures. Yeah. Some, well, some of us we like to have pictures, right? Aunque sea para que dice uno para que no se vea la, la, la pared sin nada, ¿verdad? So you have pictures. Very good. Okay. And related to food, ¿verdad? Very good. What about, what about your living room? What can I find in your living room? Living room. Okay. Living room has TV. Television. Pantry. Beautiful. Lamps. Lamps. Very good. Okay. Sofa. The coffee sofa, table. The coffee table. Uh -huh. uh, clock. Pantry teacher. Photos. Picture. Picture. Photos. Okay, generally we have pictures of our family or photos, right? Photographs, okay? Very good. Excellent, guys. So we can find many things. And also, um, ahí en el chat les voy a dejar un poquito más de vocabulario que puede ser relacionada con cada una de las secciones de, que tenemos dentro de, la, de nuestra casa, right? And it's cool, it's cool. Y, por ejemplo, un tip que yo les puedo dar, no sé, eh, por ejemplo, cuando están los los niños, pero si ustedes tienen niños y están aprendiendo también con ustedes, you can type, you, you can write, ok, puede escribir el, el ajá, yes, eh, the pantry set, muy bien Ricardo, 
usted puede, puede escribir el nombre de cada cosa con un papelito, right? And they, and they relate that. Ellos relacionan eso. Entonces, por ejemplo, usted te pone al espejo mirror, te da la cocina, so, and etc. And you can practice. Y para usted también, a usted le va a servir, right? So you cut the little piece of paper, papel reciclado, que me encanta reciclar papel, chico, papel reciclado, cajitas o algo. You write down the name of the items and you stick them, right? And that will help you, me ayuda a usted, y a los que están con usted, así pues aprendemos vocabulario nuevo. Okay, Teacher, so, digamos. how do you say florero? Ah, that's a base. Base. And I love bases. Okay. Son tan base. bonitas. Base. Ajá. A ver si no estoy equivocado. Sí, base. Uh -huh. Oh, okay. we have plenty and beautiful bases, right, that we can uh, put in our house. Very good. Any question, guys? Any other questions? No yet. Muy bien. No yet. Hello. Okay. Vamos a ver, la vamos a escribir aquí en el chat. No yet, todavía no. Okay, guys. Now, we're going to talk about a topic which is, I would say, uh, important. Es bien importante porque es bien útil en fin. Y vamos a hablar de there is and there are. Okay? Mm -hmm. Now, there is and there are es lo mismo, solo que uno me sirve a mí para plural y otro para singular. Y pues mm -hmm. en español significan también lo mismo, ¿verdad? Que es hay. I, en singular, I en plural. Entonces, en este caso, we have um, there is for singular and we have there are for uh, plural, right? For example, tenemos algunas oraciones, pero tenemos ahí, there's a bed in the bedroom. <laughs> Diríamos, OB, right? There's a bed in the bedroom. And then we have there's no, there's no sofa in the bedroom and there isn't a table in the kitchen. Now, Aquí estamos viendo lo de tres formas, pero yo les voy a ser honesta. Eh, yo luego le voy a explicar, ¿verdad? También la forma como más común, porque esta también pues se utiliza, pero la más común es la otra. Esta que dice there's no. There's no, ok, and there isn't, pues prácticamente es como lo mismo, no hay, ¿verdad? There's no sofa in the bedroom, or there isn't a table in the kitchen. ¿verdad? Los dos son negativos, ok. Then I have the plural form. ¿verdad? There are some chairs in the some chairs in the kitchen, right? And then we have there are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Bueno, any, ¿verdad? Any en sí, yo lo voy a utilizar generalmente con oraciones negativas y con preguntas, ¿verdad? Porque aquí no, no lo tenemos así como, como con preguntas, ¿ok? Y ¿cuál es la fórmula que nos que nos muestran en la plataforma. En la plataforma nos muestran la siguiente fórmula. There is, there isn't, ya sea a or no plus the complement, ¿ok? Para singular. There isn't a mm -hmm. complement. And then we have here, there is a bed in the bathroom, ¿ok? Cuando yo uso there is, perfectamente puedo utilizar a and n. ¿Por qué? Porque a and n son para nombres singulares o singular nouns. Por ejemplo, I can say a pen. There is a pen on my desk. There is a pen on my desk. Or I can say my planner o mi agenda, ¿verdad? Acordémonos que les conté, ¿verdad? En inglés no decimos agenda, decimos planner. Esa es una planner, ¿verdad? Es una agenda. Agenda es, este, una agenda es, pero, una secuencia, ¿verdad? Que yo llevo para un evento, por ejemplo, vaya, esta es la agenda de hoy. We're going to do this, we're going to do that, we're going to do this. Entonces, estas son planners, ¿verdad? Entonces, there is a planner on my desk. ¿Por qué? Porque estoy usando a and n porque es singular. There is a planner on my desk, ¿ok? Um, what else? There's a marker, right? There's a marker on my desk, right? Or there's a calendar, right? There's a calendar on my desk. Entonces, I have to be careful, okay, con there is, ¿verdad? Porque tengo que eh, especificar que es singular, ¿verdad? Ahí tengo... Teacher, ¿Hm? sorry, sí. but uh, how I can to identify use a? 
or an. ¿Cómo voy a identificar cuál es cuál? Ok. No. When I, I should use. use the A, only A, the vocab or an. Ok, very good. Vamos a ver. She wants to know. No, pero no estoy escribiendo nada, María. Solo estaba enseñando las cositas y nos estaba dando los ejemplos. There is a calendar. Ajá, les decía, there's a marker, right? There's a cell phone. There's a pen, right? On my desk. Eh, right. En este caso, si yo tengo A and N, ¿verdad? Decíamos mm -hmm. que A lo voy a utilizar con eh, words. Words that begin with consonant sound. Ok, voy a utilizarlo con palabras que comiencen con sonido de consonante. Ok, y luego N with words that begin with vowel, vowel sound. Okay? Vowel sound, yes. Pero no nos confundamos porque a veces nosotros decimos, ay, que si empieza con consonante es, es este, con A, o si empieza con, con vocales, con AND. No, por eso he sido bien específica, son con palabras que comienzan con sonido de vocal o con sonido de consonante, right? That's, that's something that we have to, uh, to remember, right? Eh, give me one second. Solo déjenme ver si le puedo compartir algo acá. Le pegué la etiqueta. Quiero ver. ¿Mande? Eh, solo quiero darles un ejemplo. There are like different exceptions, I would say. ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá, si vamos a ver con with consonant sounds, I can say no hay idea. A student, right? Okay. A computer, right? A uh, calendar, etc. ¿Verdad? Entonces, todos estos comienzan con sonido de consonante. Pero, por ejemplo, si yo tengo algo que comience con sonido de vocal, eh, that would be an artist, ¿verdad? Un artista, an orange, ¿verdad? An eraser. An hour. Teacher, pero la hora no comienza con, con vocal, pero sí comienza con sonido de vocal. Hour. Sí, los candados allá abajo. Ok. Entonces, that's what we have to be very careful with, right? So, whenever uh, we're using, you know, um, eh, the A and N, we have to be careful. Por ejemplo, teacher, acá, si yo pongo A, university, with university. Teacher, pero comienza con, con, con U, exacto pero la palabra se pronuncia university, university, no es sonido de vocal, university, ok, entonces acá, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podemos tener? De, ah, se me fue que les iba a escribir, Dios mío, tengo eh, an, erase, ah, an umbrella, dice, pero ahí sí lleva, lleva and, Exacto, porque la pronunciación es de con consonante. Umbrella. Aquí es university. Right? Entonces, we have to be very careful. No sé por qué desde siempre se había enseñado que es con los que empiezan con consonante y con los que empiezan con vocal. Mm -mm. Tiene que ser con sonido de consonante o con sonido de vocal. Dígame, María. Teacher, yo no puedo ver lo que usted está haciendo. A mí me parece la... A mí aparecen todos los cuadros, las, las cámaras de los compañeros. No sé. Es que creo que le, le he dado clic a algo, algo que no ahí, porque los demás creo que sí pueden ver lo que estoy haciendo. ¿verdad? Sí, si está con el teléfono, sí, sí. que lo mueva hacia un lado para que vea la, la otra pantalla. Porque no veo solo la, la, la cámara de compañeros. Es que depende de la vista que usted le ha dado. Si usted le, le ha dado vista que solo eh, para ver solo las cámaras, solo las cámaras le van a aparecer. No sé si a, a qué opción le aparece. Desplácenlo no sé con los dedos. Tiene que vista. Con, los, con los dedos tiene que desplazar las cámaras. Hacia un lado, que le da a la derecha. Lado. You're welcome, Emperatriz, ya sabe. I guess, entiendo que conteste su pregunta, ¿verdad? Bueno, es más, le voy a poner los minutos ahí en el chat para que los ponga. Ahí está. 
Ok. Um, voy a pasar esto de acá y espero que María pueda darle, pueda hacer a las cámaras para que nos pueda ver, pueda ver la información. Ya me queda poquito tiempo, chicos, pero vamos a ver eh, siempre hablando de lo mismo, ¿verdad? There is and there are. Tenemos aquí, pues, los mismos ejemplos que teníamos al anterior, solo que acá, dentro de, las, de la plataforma, les dan este ejemplo para los singulares, right? There is, or isn't, or there is a, or there is no, plus complement, ¿verdad? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es seguir ese patrón. Now, ¿qué sucede acá con los plurales? Teacher, pero hay un some y también hay any. Es correcto. ¿Por qué, teacher? Porque cuando yo estoy hablando de singulares, yo voy a usar a or n. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los ejemplos que les di? ¿Verdad? There is a bottle of water. Right? There is a marker. Um, oh, there is an art of work. Art. No, there is some work art, sería, ¿verdad? There is some work art, un pequeño, una pieza de arte de mi hija, por decirlo así, ¿verdad? There is a, a work art, or a piece of art, ¿verdad? Eh, etc. Entonces, cuando yo utilizo singulares, yo voy a especificar si es A or N. Bien. Entonces, ¿qué pasa con los plurales, teacher? Bueno, con los plurales, ¿verdad? Yo puedo decir, there are some chairs in the kitchen. ¿Ok? Some. Pues no especifico, solo digo que son algunas, ¿verdad? Pero yo también puedo agregar un número. Yo puedo decir, there are four chairs in the kitchen, ¿ok? O simple y sencillamente no hay ninguna, ¿verdad? There are no chairs in the living room. O there aren't any chairs in the living room. Estas dos oraciones que ustedes ven acá significan lo mismo. There is, I mean, there are no and there are any significan lo mismo, ¿ok? Entonces, lo mismo acá en la anterior. There is no or there isn't significan lo mismo. Las dos oraciones son negativas. Lo mismo en, en, en acá en aren't. There are no and there aren't any significan lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante que voy a tomar de acá? Que there is va a ser solamente para, 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 para singulares. There is. Y there are solo para plurales, ¿ok? Entonces, um, no sé, chicos, si hay alguna pregunta al respecto. No, no. Ahí he dejado los candados. Lo único, pues, claro, que me hizo falta solo un puntito, ¿verdad? El punto que es el reading, pero este lo podemos ver como introducción para la, la sección 3, ¿verdad? Pero hasta el momento, pues, se ha cubierto exactamente los temas para que ustedes puedan contestar la sección 1 y 2. Igual, ¿verdad? Cuando tengan dudas, apunte el número. Apunte, diga, me quedé en esta sección. Teacher, ¿y cómo puedo saber yo cómo poner marcadores en la, en la plataforma? Es bien sencillo, mire. Por ejemplo, si yo estaba trabajando acá en el 1.10 y de repente pues me tocó levantarme, mi jefe me llamó, me cayó llamada, contesté un correo, solo denle clic aquí, miren. Dice bookmark this page. Cuando usted le da clic, eso es como un un separador digital, es un bookmark. En inglés un bookmark es un separador. Entonces, cuando usted se va para acá, ahí le queda la sección marcada, que es donde usted se ha quedado trabajando. Entonces, tengo yo, ah, ya pude, ya pude regresar, ya empecé a trabajar, termina el ejercicio. Entonces, usted le da clic otra vez y lo desmarca, ¿verdad? Y continúa trabajando. Entonces, continúo trabajando y luego otra vez me cayó llamada. Bueno, me quedé aquí en el reading, teacher. Bah. Entonces, le doy clic al bookmark, ¿verdad? Y ya puedo este, seguir. Dime, Carlita. Teacher, buenas tardes. Fíjese buenas que tarde. yo no puedo entrar a la plataforma. A mí me sale que no tengo módulo asignado todavía. Ok, perfecto. Hagamos una cosa, Carlita. ¿Me puede hacer el favor de mandarme número uno, un mensajito a través de, de mi chat personal? Y hágame okay. el favor de tomarme la captura de pantalla con el mensaje que a usted le da. Y así yo como okay. gusto, puedo conseguir uno de los técnicos para que nos ayude, ¿le parece? Ok, gracias. Vaya, pues a la orden, no se lo olviden, mándenme. No, ahorita. Vaya, ¿alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Ninguno. Entonces, chicos, los dejo hasta acá. Pues esa es nuestra clase Teacher. número cuatro. Ah, sí, don Ricardo. Este, sí, solamente lo último que, que, que escribió ahí de que significaba lo mismo, no sé si lo puede poner en el chat. O ya lo borro. Del there, there is, there. 
Oh, no, no, no. Esta información, espérame, espérame. Usted dice esto aquí. There are no and there aren't any. Eso es todo. Ajá, ajá. Ok, si quieres se lo escribo ahorita. No, no lo había escrito. Ah, ok. There, there is. There is no y there isn't. Significan lo mismo. Significan lo mismo. O sea, son negativos. O sea, son oraciones negativas. Ok. Y lo otro, pues, va a ser el there, 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 there is no in the region. Right? Y luego el otro es there are no, ¿verdad? En there aren't any, ¿verdad? There aren't any, significa lo mismo, son oraciones negativas. Ahí está, Ricardo. Toma, le di la captura. Sí, gracias. Pues ella sabe, chicos. Ahí el no nos lleva a T, teacher, como normalmente conocemos para decir no, negativo. Not. No. Y okay. deja, es, bueno, es por eso les, dije, les, les comenté, se acuerdan que no es la forma muy común, pero sin embargo se usa, ¿verdad? Generalmente nosotros mm -hmm. decimos there are not or there, there aren't. Pero cuando yo digo there is no, es posible también. Por ejemplo, yo puedo decir eh, there is no room here. No, chicos, vayámonos aquí a más espacio para nosotros. There's no room, ¿verdad? No room. Entonces, al agregarle yo el no a esa palabra, ¿verdad? Automáticamente digo que de eso no hay. <ríe> there is no room. There is no food in the fridge, ¿verdad? There is no coffee, right? For, you know, your uh, morning coffee, etc. Entonces, al agregarle no, es no hay de eso específico. Ok, I understand. Thank very you. Very good. You're very welcome. Well, guys, I'm going to stop here. Ok, it has been a pleasure, ¿verdad? Un placer, como siempre, atenderles. En any question, let me know. Solo quedo pendiente, Carlita, con usted que me mande la info, ¿ok? Gracias. Thank you. Bueno, bye, bye, guys. Take care. Ok, See you teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye-bye. Take care. Mm -hmm.